ஹலோ வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வந்து டிப்பிக்கல் சவுத் இண்டியன் ஸ்டைலில் பாஸ்தா ரெசிபி பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து நான் ஒரு ஹாஃப் கப் வந்து பாஸ்தா எடுத்து வச்சுருக்கேன் மேக்ரோனி பாஸ்தா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா கொஞ்சம் தண்ணி ஹாட் வாட்டரில் போட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பாயில் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதில் வந்து நான் என்ன ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சமாக ஆயில் ஸோ வந்துட்டு அது வந்து வேகும்போது ஒன்றோட ஒன்று வந்து ஒட்டாமல் தனித்தனியாக நமக்கு கிடைக்கும் ஓவர் குக் பண்ணிடாதீங்க லைட்டாக வந்து உங்களுக்கு வெந்து வந்தால் போதும் வெயிட் பண்ணலாம் பாருங்கள் அந்த சைஸ் வந்து டபுள் த சைஸ் ஆகிருக்கு நீங்கள் அழுத்தி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு வெந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ லைட்டாக சூவியாக இருக்கும் ஸோ இது இப்போ வந்துருச்சு ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதில் போட்டுடலாம் அதோடு கூட நான் சவுத் இண்டியன் டைப் டச் கொடுக்கறதுனால நான் வந்து பேசிக்காக வந்து ஆனியன் எடுத்திருக்கேன் டாஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் ஒரு கேரட் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சமாக வந்து பச்சை பட்டாணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் ப்ராக்கலி அந்த மாதிரி ஐ மீன் ரொம்ப சாகியாக போகாத வெஜிடபிள்ஸ்லாம் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் டாஸ் பண்ணும்போது சாகியாக போகாத வெஜிடபிள்ஸ் இப்போ நம்ம அது வேகிறதுக்குள்ளே வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வந்து டாஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக பட்டர் இல்லாட்டா ஆயில் டாஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் பட்டர் போட்டிருக்கேன் ஸோ அதில் நம்ம கொஞ்சமாக சோம்பு போட்டுக்கலாம் ஸோ இதில் நம்ம வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் சோம்பு மட்டும் போகிறோம் சோம்பு பொறிஞ்சதும் இது இந்த மாதிரி பொங்கி வரும் பார்த்துக்கோங்க பாஸ்தா ஸோ சிம்மில் வச்சு அது ஹாஃப் குக் ஆனதுக்கப்புறம் ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் வாட்டர் ட்ரெயின் பண்ணிடுங்க இப்போது இந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் போட்டு டாஸ் பண்ணிக்கலாம் கூட சேர்த்து நான் இதில் வந்து எந்த ஒரு சீசனிங்கோ இல்லை சாஸோ எதுவுமே ஆட் பண்ணல இது வந்து டிப்பிக்கல் சவுத் இந்தியன் அதனால தான் சிம்பிளான ஒரு காய்கறி வதக்கல்ல பாஸ்தா போட்டு கொஞ்சமாக காரத்துக்கு ஒரு பச்சை மிளகாயும் கொஞ்சமாக மிளகாத்தூளும் போட்டு டாஸ் பண்ணி அதை மிக்ஸ் பண்ணி பண்ண போகிறேன் நான் ஸோ இந்த காய்கறி வந்து குக் ஆகட்டும் மூடி வைங்க தண்ணி எதுவும் ஊற்ற வேண்டாம் மீன் வயல் நீங்கள் அது வந்து குக் ஆகிடுச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க இதில் கொஞ்சம் உப்பு மிளகாத்தூள் ஒரு பச்சை மிளகா மட்டும் போட போகிறேன் இப்போது போட்டு மூடி வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து சிம்மில் வந்து குக் பண்ணுங்கள் நான் வந்து லைட்டாக இதில் ஒரு கால் ஸ்பூன் போல் சாட் மசாலா மட்டும் ஆட் பண்ணுறேன் கரம் மசாலா எதுவுமே இஞ்சி பூண்டு மிக்ஸி எதுவுமே நான் ஆட் பண்ணல வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய போட்டு பாஸ்தா கம்மியாக போட்டு பண்ணுறேன் நான் இதை இப்போ இதை நல்லா ஸ்ட்ரெயின் பண்ணியாச்சு வெஜிடபிள்ஸும் நல்லா வெந்துருச்சு நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட்டு டாஸ் பண்ணிவிட்டு உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு பிளெண்ட் ஆகணும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து மூடி வைங்க மூடி சிம்மில் குக் பண்ணுங்க காரம் திட்டமாக தான் போட்டிருக்கேன் கிட்ஸுக்கு பண்ணுறதுனால இப்போ நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்க உங்கள் பசங்கள் கொடுக்க போகிறதுனால கொடுக்க போகிறதுனா தனியாக ஒரு பவுலில் போட்டு நீங்கள் கொஞ்சமாக சூடு இருக்கிற நேரத்துலேயே மெல்டட் சீஸோ ஆட் பண்ணி கொடுக்கலாம் இது நல்ல ஒரு டிஃபன் பாக்ஸ் ரெசிபி ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை கமெண்ட்ஸில் எழுதுங்க அவ்வளோதாங்க இது வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்ன மாதிரி சவுத் இண்டியன் டச் கொடுக்குற பாஸ்தா ரெசிபி ஸோ டூ ட்ரை இட் அண்ட் கமெண்ட் யுவர் ஃபீட்பேக்ஸ் தேங்க்யூ